ഹലോ എവരിവൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാരി സയൻസ് വേൾഡ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് പീരിയോഡിക് ടേബിളാണ് അപ്പോൾ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഈസ് എൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് എലമെൻസ് വിത്ത് സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്ലേസ്ഡ് ടുഗതർ അതായത് ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരുന്ന എലമെൻസിനെ ഒരുമിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലാവോസിയർ ക്ലാസിഫൈഡ് ദ എലമെൻസ് ഇൻ ടു മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് എലമെൻസിനെ മെറ്റൽസ് നോൺ മെറ്റൽസ് എന്നിങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ലവോസിയർ ആണ് ദെൻ ഡോബർണിയോർ ട്രയാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എലമെൻസിനെ മൂന്ന് എലമെൻസ് വരുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ഡോബർണിയർ ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് അദ്ദേഹം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ഡോബർണിയേഴ്സ് ട്രയാർഡ്സ് എന്നാണ് അതറിയപ്പെടുന്നത് ദൻ ന്യൂലാൻഡ്സ് ലോ ഓഫ് ഒക്ടീവ്സ് അതായത് ന്യൂലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ എലമെൻസിനെ എയ്റ്റ് എലമെൻസ് വരുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളാക്കിയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒക്ടേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മെൻറ്റലീവ്സിൻ്റെ ക്ലാ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് ഫാദർ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മെൻറ്റലീവ് ആണ് ദെൻ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മോസ്ലി ആണ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് അപ്പോൾ ഈ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എലമെൻസിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു ഇൻവെൻഷൻ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓരോരോ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും എടുത്ത എഫേർട്സാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ മോസ്ലി അപ്പോൾ മോസ്ലി ആണ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് മോസ്ലി ആണ് അതേപോലെ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ വാസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റഡ് ബൈ മോസ്ലി മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തതും മോസ്ലി ആണ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ സെവൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പീരിയഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് വരുന്ന റോസാണ് പീരിയഡ്സ് അതേപോലെ എയ്റ്റീൻ വെർട്ടിക്കൽ കോളംസ് കാൾഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്ന കോളംസിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ വൺ എയ്റ്റീൻ എലമെൻസ് ആണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ വരുന്നത് അതിൽ തൊണ്ണൂറ് എലമെൻസ് നയൻറ്റി ആർ നാച്ചുറലി എക്സിസ്റ്റിംഗ് നാച്ചുറലി എക്സിസ്റ്റിംഗ് എലമെൻസ് ആണ് നയൻറ്റി എലമെൻസ് ദെൻ നമ്മളെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് എയ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഗ്രൂപ്പ് വൺ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആണ് ദെൻ ഗ്രൂപ്പ് ടൂവിൽ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടീനിൽ ബോറോൺ ഫാമിലി ആണ് അതായത് ബോറോൺ ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ദെൻ ഗ്രൂപ്പ് ഫോർട്ടീൻ കാർബൺ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്റ്റീൻ നൈട്രജൻ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്സിജൻ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ ഹാലോജൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ നോബിൾ ഗ്യാസസ് ദെൻ എലമെൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു സെവൻറ്റി വൺ ആർ ലാന്തനൈറ്റ്സ് ഓർ റയർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ ലാന്തനൈറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എലമെൻറ്റ്സ് ഫ്രം ആറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻറ്റി ടു വൺ നോട്ട് ത്രീ ആക്ടിനൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ആക്ടിനൈറ്റ്സും ലാന്തനൈറ്റ്സും ദെൻ മാൻ മെയ്ഡ് എലമെൻറ്റ്സും ഉണ്ട് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ അതിനെയാണ് ട്രാൻസുറാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ എലമെൻസിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്ലോക്ക്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെ ബ്ലോക്ക്സ് ആണെന്ന് നോക്കാം എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് അതിൽ എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എലമെൻസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ആൻഡ് ടു ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണത്തെയും ടൂൽത്തെയും എലമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ പി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എലമെൻസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടീൻ ടു ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടീൻ മുതൽ എയ്റ്റീൻ വരെ വരുന്നതാണ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് തന്നെയാണ് പി
ദെൻ ഇതിൽ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സും കൂടി പറയാനുണ്ട് ആറ്റോമിക് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പീരീഡിൽ ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഇന് പി പീരീഡല്ല ഗ്രൂപ്പാണ് കേട്ടോ ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് വരും തോറും ആറ്റോമിക് സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഈ ആറ്റപ്പിൻ്റെ സൈസ് പീരീഡിലാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിക്ക് പോകും തോറും അതിൻ്റെ സൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അതേപോലെ അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്താണ് അയോണൈസേഷൻ എനർജി അയോണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി റിക്വയർഡ് ടു റിമൂവ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രം എൻ ഐസൊലേറ്റഡ് ഗ്യാഷസ് ആറ്റം ഓർ അയോൺ ഓഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് അതായത് ഒരു എലമെൻറ്റിന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജിനെയാണ് അന അയോണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അയോണൈസേഷൻ എനർജി ഗ്രൂപ്പിൽ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മുകളത്തെ എലമെൻസിന് കുറവും താഴത്തെ എലമെൻസിന് കൂടുതലും ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഇത് പീരീഡിലാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കുറവും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് കൂടുതലും ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ആണ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഡിക്രീസസ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് വരും തോറും ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ എ പീരീഡ് ഒരു പീരീഡിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകും തോറും ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി അട്രാക്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ പെയേഴ്സ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഡിക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പീരിയോഡിക് ടേബിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ എലമെൻസ് ഒക്കെ പറയാനുണ്ട് അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എലമെൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു